আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেশমি আক্তার আর শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আগামী নির্বাচনে একটি আসনেও যেন নৌকা প্রতীক না হারে সে লক্ষ্যে কাজ করতে নেতাকর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান গাইবান্ধায় বাড়ছে সব নদ নদীর পানি নদী ভাঙনে দুই শতাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত কুড়িগ্রামে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও পানিবন্দী দশ হাজার মানুষ সামনে জাতীয় পার্টির ক্ষমতায় যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ বললেন হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান নেতাকর্মীদের রাজশাহী সিটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার শুনলেন শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে মাই টিভির শনিবারের বিশেষ আয়োজন মাই সার্চ ক্যাটসাইয়ের মতো পেইন্ট পাওয়া যায় সেগুলি দিতে হবে এবং আগাম সতর্কতাও কিন্তু তাকে দিতে হবে আরও থাকছে সংবাদ বিশ্লেষণমূলক আয়োজন এডিটর্স ভিউ এবার বিস্তারিত আগামী নির্বাচনে একটি সিটেও যেন নৌকা প্রতীক না হারে এমন মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় পর্যায়ে দলীয়ভাবে যে সকল দ্বন্দ্ব রয়েছে তা মিটিয়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করার নির্দেশ দেন তিনি গণভবনে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত সভায় দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রাকিব হাসানের রিপোর্ট তৃতীয় দফায় খুলনা রংপুর ময়মনসিংহ এবং ঢাকা জেলার নেতাকর্মীদের নিয়ে গণভবনে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই বিশেষ বর্ধিত সভা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি সবাইকে দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করার তাগিদ দেন তিনি জাতির পিতা আদর্শ নিয়ে আমাদেরকে রাজনীতি করতে হবে যে সমস্ত এলাকায় এখনো দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব ভুলে যেতে হবে সামনে নির্বাচন এই নির্বাচন অনেক কঠিন হবে এটা মনে রাখতে হবে এই নির্বাচন সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে আমরা যেহেতু আমরা জোট করেছিলাম অবশ্যই আমাদের জোট বাজার রাখতে হবে নইলে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে চলে যা যেন না যায় তার জন্য কিন্তু সাথে সাথে তার ব্যাপারে আমরা যে নমিনেশন দেব যাকেই নৌকা মার্কা দেব তার পক্ষে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে যেন নৌকার কোনো মতে না হারে বিএনপির সমালোচনা করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিজের শক্ত অবস্থানের কথা আবারও মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নৌকাকে উন্নয়নের প্রতীক উল্লেখ করে আগামী নির্বাচনে প্রতিটি আসনে বিজয় নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন তিনি আওয়ামী লীগ করা মানে শুধু নিজের ভাগ্য করা না এটা তো বিএনপি জামাতের কাজ লুটপাট দুর্নীতি মানুষ হত্যা করা এটাই তো তাদের কাজ নইলে আপনারা বলেন কেউ এভাবে এতিমের টাকা চুরি করে খেতে পারে মানুষ যেমন নৌকায় অতীতে ভোট দিয়েছে সুফল পেয়েছে আগামী নির্বাচন ডিসেম্বরে সেই নির্বাচনেও যেন নৌকা মার্কায় ভোট দেয় তার জন্য জনগণের কাছে যে আপনাদের আবেদন করতে হবে আপনারা সেই আবেদন করবেন সেটাই আমরা চাই এর আগে সকালে আজিমপুর ও মতিঝিল সরকারি কলোনিতে বহুতল আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিটি আবাসিক এলাকায় শিশুদের জন্য খেলার মাঠ বড়দের জন্য হাটার জায়গা এবং জলাশয় রাখার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাচ্চাদের জন্য খেলার মাঠ থাকবে পার্ক থাকবে লাঠির মধ্যে সারাক্ষণ বসে থাকবে না বাচ্চারা অর্থাৎ সেই ফার্মের মুরগির মতো বাচ্চারা তৈরি হবে না তারা মাঝে বসে খেলবে খেলাধুলা করবে এই খেলাধুলার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং জলাধার থাকতে হবে জলাধারটা থাকলে বাতাসটাও ঠান্ডা থাকে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র ঘাগট সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরাঞ্চলের নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে লালমনিরহাট ও গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে তবে গাইবান্ধায় দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা এদিকে ধরলা নদীর পানি কমতে শুরু করায় 
কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি ডেস্ক রিপোর্ট লালমনিহাটে বন্যা পরিস্থিতি রয়েছে অপরিবর্তিত এখনো বিপদসীমার উপরে রয়েছে তিস্তা ও ধরলার পানি বন্যা কবলিত হয়েছে পাঁচটি উপজেলার শতাধিক গ্রামের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ অনেক চর ও দ্বীপচর এলাকার মানুষ পানিবন্দী রয়েছেন গবাদি পশু পাখি নিয়ে বানভাসী মানুষ আশ্রয় নিয়েছে রাস্তা বাদ ও আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে বানের পানিতে দুটি মসজিদ ও একটি বিদ্যালয় নদী গর্ভে চলে গেছে ঝুঁকিতে রয়েছে সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের চরখারুয়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা গাইবান্ধায় সবগুলো নদ নদীর পানি বাড়ছে একদিনে ব্রহ্মপুত্র ঘাগট ও তিস্তা নদীর পানি গড়ে বিশ সেন্টিমিটার করে বৃদ্ধি পেলেও কোনো পয়েন্টই বিপদসীমা অতিক্রম করেনি তবে সাঘাটা উপজেলার কুমারপাড়া পাতিলবাড়ি দক্ষিণ দিঘলকান্দি ও হাটবাড়ি চরে ব্যাপক নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে ইতোমধ্যে চার গ্রামে দুই শতাধিক পরিবার নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে ধরলা নদীর পানি কমতে শুরু করায় কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে সেতু পয়েন্টে ধরলার পানি এখনও বিপদসীমার দুই সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সদর ও ফুলবাড়ি উপজেলায় ধরলা নদীর তীরবর্তী চরাঞ্চলে প্রায় পনেরোটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছে এসব এলাকায় কাঁচা সড়ক তলিয়ে থাকায় ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নদের তীরবর্তী চরের নির্মাঞ্চলগুলোতে পানি ঢুকতে শুরু করেছে সামনে জাতীয় পার্টির ক্ষমতায় যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ তিনি বলেন জাতীয় পার্টিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই কাজেই ভোটের মাঠে সকলে সম্মিলিত ভাবেই এগিয়ে যাব শনিবার রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে জাতীয় সাংস্কৃতিক পার্টির সাতাশতম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান জি এম কাদের মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার সহ প্রেসিডিয়াম সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন অনেক গ্রুপ ছিল এখন আল্লাহর বাসের সব গ্রুপে চলে গেছে উদ্দেশ্য একটাই মিলিতভাবে আগামী নির্বাচনী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং ইনশাল্লাহ আমরা জয়ী আসবো কিন্তু মানুষ আমাদের কথা এখনও স্মরণ করে মানুষকে ভালোবাসো মানুষ তোমাদের ভালোবাসবে এইটা শেষ কথা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনকে সমর্থন দিয়েছেন দুপুরে রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে খাইরুজ্জামান লিটনের হাতে ফুল দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন দেয় জাতীয় পার্টির নেতারা রাজশাহীর উন্নয়নের স্বার্থে ও কেন্দ্রের নির্দেশে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা এখন খাইরুজ্জামান লিটনের পক্ষে কাজ করবেন বলে জানান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী ওয়াশিউর রহমান দলুন সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে একটি রূপালী ব্যাংক বিরতি আর ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও যা থাকছে বর্তমান সরকারের সময় দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে অতীতের অন্য কোন সরকারের আমলে হয়নি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বললেন আইনমন্ত্রী কুমিল্লায় শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন এক যুবক অনুপ্রাণিত হচ্ছে অন্যরাও বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন মাই টিভি সংবাদ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেছেন বর্তমান সরকারের সময় দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে অতীতে অন্য কোন সরকারের আমলে এত উন্নয়ন হয়নি মন্ত্রী শুক্রবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার দুরুইল গ্রামে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পঞ্চাশতম থানা হিসেবে হাতের ঝিল থানার উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এর আগে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার জানানো হয় হাতের ঝিল কেন্দ্রিক ও আশপাশের এলাকা জুড়ে থানাটি স্থাপিত করা হয়েছে স্বল্প সংখ্যক অফিসার নিয়ে পথ চলা শুরু হলেও খুব দ্রুত বাড়ানো হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাতের ঝিল থানা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইজিপি র্যাবের মহাপরিচালক 
ডিএমপি কমিশনার ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দুটি পানেই হাতও নেই একটি তবু কারো কাছে হাত পেতে ছোট হতে চান না এক যুবক নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে কুমিল্লার সদরে অটোরিকশা চালাতে দেখা যায় রাসেল নামের ওই যুবককে শুধু নিজের জন্য নয় কঠোর পরিশ্রমে চালিয়ে নিচ্ছেন পরিবারকেও জীবন সংগ্রামী ওই যুবককে নিয়ে প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন রনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন নূর মোহাম্মদ রাসেল সাতাশ বছর বয়সী এই টকবগে যুবক শারীরিক সমস্যা নিয়েও অবিরাম করে যাচ্ছেন জীবন সংগ্রাম শারীরিকভাবে সক্ষম এমন অনেককেই দেখা যায় অন্যের কাছে হাত পাততে অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিকেও বেছে নেন খুব সহজেই কিন্তু কুমিল্লার আত্মপ্রত্যয়ী এই যুবক অবাক করেছেন অনেককেই সে একজন পরিশ্রমিক এবং তার থেকে আমার শিক্ষার কিছু বিষয় আছে অন্য লোকগুলো শৈশবেই রেল দুর্ঘটনায় দুটি পা আর একটি হাত হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন রাসেল এরপর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবাকেও হারাতে হয় একদিকে পঙ্গুত্ব অন্যদিকে পরিবারের দারিদ্র অবস্থায় করতে পারেননি লেখাপড়াও তারপরও দমে যাননি রাসেল আমি খুব খুশি যাতে আমি অটো চালায় ভাত খেতে পারতেছি जीवन जुद्ध और सतत मुग्ध प्रतिबीरा সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের তার যে কোনো ধরনের সহায়তা লাগলে আমরা সহায়তা করব সে যদি আসে আমাকে আসতে বলেন বা সে আবেদন করুক আমরা আমাদের পর্যায়ে যতটুকু সম্ভব সেটা করব তার চেয়ে বেশি লাগলে আমরা চক্রের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব ইচ্ছা শক্তি থাকলে শারীরিক অসম্পূর্ণতা যে কাউকে পিছিয়ে রাখতে পারে না রাসেল তার প্রমাণ এটি বেকার যুব সমাজের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন সবাই নূর মোহাম্মদ মাই টিভি নিউজ ডেস্ক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন মাই টিভি সংবাদ জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজন করা হয় মৌসুমী ফলোৎসব গ্রীষ্মের মধু মাসে মধু ঝরা আমজাম কাঁঠাল তরমুজ সহ আরও অনেক দেশি ফল নিয়ে এই মেলার আয়োজন মেলায় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন এবং সিনিয়র সাংবাদিকরা মেলায় আগত সবাইকে এসব ফল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় মেলা চলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছুটির দিনে অনেকেই শিশুদের নিয়ে আসেন দেশীয় ফলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ রাত নয়টা ত্রিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি রেশমি একটা বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ